Las primeras palabras de Blanca Paloma tras su en Eurovisión 2023 y otras frases del día. Blanca Paloma se subió este jueves al escenario de Eurovisión 2023 para realizar su primer ensayo individual de su actuación con EAEA. Que mantendrá la esencia con la que se alzó con la victoria en el venidor Fest. A su salida, la artista se mostró muy contenta ante los micrófonos de televisión española, ha sido maravilloso. Como si estuviese en casa. De verdad, muy agradable. Los flecos estaban, que era lo más importante. El abrazo de la Y a Y a Carmen, ese mantoncillo de flecos en el pecho. Nos ha abrazado y nos ha impulsado con fuerza. Hemos salido empoderadas. Bárbara Rey cerró una vida bárbara hablando claramente sobre sus presuntos pagos para mantenerse callada tras su relación sentimental con el rey emérito Juan Carlos. Si dicen que yo estaba callada para no hablar de esta relación porque me estaban pagando. ¿Qué hacen que no siguen dándome programas desde hace un siglo? ¿A qué están esperando? Se preguntó la vedette mientras iba relatando los sucesos. La vedette ha aprovechado su documental para mandar un contundente mensaje, podría haber hablado entonces. Muy cabreada yo de no haber trabajo. Dicen haber comprado mi silencio, ¿y por qué no lo han seguido comprando? Yo no he hablado porque yo no he querido. No quiero que digan y digan, sino que demuestren. Alberto Caballero, creador de la que se avecina, ha respondido a Marcos de Quinto por unas declaraciones que ha hecho sobre la comedia de Telecinco. Según el exdiputado de Ciudadanos, la serie refuerza un estereotipo negativo sobre los empresarios a través del personaje de Antonio Recio, interpretado por Jordi Sánchez. A través de su cuenta de Twitter, Caballero no ha pasado por alto estas declaraciones y ha respondido tirando de ironía, Marcos. Antonio Recio no es el malo. Es el auténtico héroe español. No has entendido la serie, sentencia en la red social. Nacho Vidal está de plena actualidad por Nacho, la serie de A3 Player Premium basada en su vida. Además, el actor de cine para adultos participaba hace unos días en el podcast de Jordi Bill para hablar sobre su trayectoria profesional. En la que también se encuentran formatos televisivos como Supervivientes. Durante su intervención en el mencionado podcast, Vidal recordó su paso por el reality de Telecinco y desveló la existencia de una isla secreta a la que se escapa en alguna que otra ocasión. Detallando también cuál era su modus operandi, cogía el saco, metía ropa mía dentro y le daba forma como si estuviera durmiendo. Esto no lo sabe nadie. Jesmulín de Ubri que vuelve a retomar su relación con la televisión, donde recientemente hemos podido verle en el desafío de Antena 3. El torero, que además de concederle una entrevista a Bertin Osborne concursará en la octava edición de Masterchef Celebrity. También será uno de los protagonistas de El Camino a Casa, el nuevo programa de La Sexta. Con Albert Espinosa al frente, mostrará los orígenes de diferentes famosos. El que fuera pareja de Belén Esteban se emocionó al visualizar un fragmento del programa. El invitado de Pablo Motos no pudo contener las lágrimas al ver el momento en que entró de nuevo a la casa de su infancia. Donde vivía con sus padres y sus tres hermanos, fuimos muy felices aquí. Aquí hace que no vengo 37 o 38 años. Asegura Jesulín en el avance del programa que podrá verse esta noche al completo.